Saudara Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait Saudara memprediksi Pilpres 2024 akan diikuti dua poros. Jazilul menegaskan koalisi pasangan Anis Muhaimin siap mengantisipasi jika nantinya hanya dua poros. Namun Jazilul menyebut akan sulit membentuk dua poros jika dilihat dari koalisi yang sudah terbentuk saat ini. Tentu akan ada tiga poros. Bisa jadi dua poros, kita tunggu nanti. Bagi saya tidak akan ada kesulitan utuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat eh, hanya dua poros itu yang sulit. Yang jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan tinggal dua, tiga poros atau dua poros. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tak mempermasalahkan jumlah poros dalam Pilpres mendatang. Dasko menegaskan dengan bergabungnya Partai Demokrat, Koalisi Indonesia Maju semakin siap mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres. Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu e, bisa kemudian ditentukan oleh pemilik hak demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau dua poros, mau tiga poros, ya kami ikut aja. Jelang pendaftaran Pilpres, kabar dua poros kembali mencuat. Kabar ini disampaikan Waketum PKB terkait prediksi dua poros di Pilpres 2024. Dengan dinamika politik yang ada sekarang, setidaknya ada tiga poros koalisi pengusung Capres-Cawapres. Pertanyaannya, apakah mungkin poros yang ada saat ini berkurang? Kita akan mengulasnya sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi. Ada juga sudah bergabung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Wakil Sekjen PKB Saiful Huda sore, Bapak-Bapak. Sore. Sore. Selamat sore. Apa kabar Mas Burhan, Mas Saiful Huda Baik, dan Mas Aldrin? Baik. 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 Pertama-tama kalau gitu mau ke PKB dulu deh. Jadi lontaran Pak Jazilul ini terkait bisa dua poros aja maksudnya apa sih Mas Huda? Ya sebenarnya melanjutkan uh, arah angin atau sinyal yang di, sempat dilontarkan tanggal 12 September oleh Mas Arya Bima. Uh, kawannya Mas Hasto okay. terkait dengan uh, kira-kira partai-partai, pimpinan partai perlu duduk bareng untuk uh, potensi membangun dua poros, karena berbagai pertimbangan waktu itu dan itu yang lalu ditangkap oleh Mas Jazil dan uh, kemarin ketika ditanya wartawan, bagaimana potensi uh, soal dua atau tiga poros itu gitu. Nah, merujuk dari yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, eh, kira-kira bisa saja potensinya bisa dua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk dari eh, acuan dari KPU, rencana yang akan memajukan eh, pendaftaran eh, pilpres yang direncanakan tanggal 10 November, artinya kan tinggal waktu sekitar 20 hari. Nah, Mas Jazil melihat Waktu, waktu sisa 20 hari Mas Hasto belum memutuskan Terus kemudian poros Indonesia Maju juga belum memutuskan Jangan-jangan ini ada opsi untuk menggabungkan uh, ini Jadi mm-hmm. menggabungkan antara Mas, Mas Hasto mengambil Pak Prabowo sebagai wapresnya Mas Ganjar dan seterusnya oh, emang Jadi sekali lagi ini sinyal yang dibaca huh? setelah, setelah Mas Arya Bima menyampaikan bahwa yang terbaik Berarti artinya dari PDI orang. duluan ya yang melontarkan hal itu ya, Mas sudah maksudnya ya? Ya, kira-kira kami menangkap arah angin yang disampaikan oleh uh, Mas Arya Bima tanggal 12 September yang lalu. Hmm. Kalau gitu emang benar Mas Hasto, kalau kemungkinannya benar PDIP mau bergabung dengan uh, Pak Prabowo menjadi akhirnya satu poros bersama? Ya komunikasi politik terus dijalankan, tetapi bukan dalam kerangka dua paslon atau tiga paslon dalam konteks Bagaimana pemilu 2024 menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi yang ada. Sehingga e, narasi terhadap e, gagasan masa depan itu sangat penting diajukan oleh PD Perjuangan. Sama hari ini kami menggagas tentang pentingnya kedaulatan pangan, kami undang para pakar. Karena itu narasi yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Terkait dengan mau dua pasang calon, 2004, lima pasang calon, oke, okay, langsung dua putaran. 2009 ada tiga pasang calon dan bisa berlangsung satu putaran. Hmm. Jadi kalau ada tiga pasang calon bukan otomatis harus dua putaran. 
Kemudian 2014, 2019, dua pasang calon. Jadi kami siap. Gagasan awal di dalam konteks uh, kajian demokrasi, khususnya melihat uh, situasional kita di tanah air, dampak pandemi belum sepenuhnya pulih, kita masih mencoba untuk memperkuat bekerjanya ekonomi kerakyatan. Sekarang ada persoalan terkait dengan harga kebutuhan pangan rakyat, beras naik 30 persen, perlunya stabilitas politik, dan kemudian juga terkait dengan persoalan geopolitik, tetapi dua atau tiga pasang calon tergantung bagaimana para pimpinan partai membangun komunikasi politik di dalam memperkuat kerja sama untuk masa depan Mas bangsa dan negara. Dan pada akhirnya, dua atau tiga rakyat kita menentukan. Hmm. Hmm. Tapi ke, ada kemungkinan nggak sih dari tiga saat ini kan ada tiga baca pres ya, yang sudah kita tahu di mana-mana. Kemungkinan emang benar atau memungkinkan hanya tinggal dua poros saja nanti? Prabowo sama uh, Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar. Kalau sebagai kemungkinan, kalau sebagai kemungkinan politik the art of possibilities, jadi dimungkinkan selama uh, partai-partai politik membangun kesadaran. Karena dari Pak Aryo Bimo misalnya, dia juga menjadi saksi betapa tidak mudah negosiasi untuk melakukan uh, kerjasama dengan partai politik pada putaran kedua. Kalau pada putaran harus dengan negosiasi yang begitu keras, mengapa tidak dilakukan? komunikasi politik di dalam membangun ayat akan ya oke baik Mas Asto mohon maaf sambil diperbaiki jaringan komunikasinya kita akan ke Mas Burhan dulu yang kemudian ini memperkuat di dalam membangun perjuangan Oke, mohon maaf, Mas Aso boleh diperbaiki saluran komunikasi atau jaringan komunikasinya. Saya kau mau ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, apa betul hitung hitungannya mungkin nih nantinya akan menjadi dua poros dari tiga baca pres yang kita sudah uh, tahu, Mas Burhan? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Halo. Ya, mm-hmm. dalam politik Bukan, tidak ada yang tidak bisa mungkin. diterima. Silakan, Mas Burhan. Hmm, Oke, okay. uh, jadi izin Mas Hasto ya Jadi pertama tidak ada yang tidak mungkin dalam politik Kecuali menghidupkan orang mati Di luar itu sangat mungkin Karena bagaimanapun apa yang sudah terjalin Dalam koalisi yang dibentuk oleh beberapa partai Sehingga memunculkan tiga poros per hari ini Itu baru akad keperdataan di tingkat partai Belum didaftarkan ke lembar negara yaitu pada saat KPU membuka dan menerima pendaftaran dari koalisi. Nah pertanyaannya bagaimana uh, uh, kemungkinan terjadi uh, poros hanya tinggal dua? Menurut saya kemungkinan itu terjadi kalau Anies Baswedan mengalami penguatan secara elektoral. Tetapi kalau misalnya Mas Anies masih tertinggal dibanding Mas Ganjar atau Pak Prabowo, kemungkinan munculnya penyatuan poros antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu kecil terjadi. Karena satu, antara kedua tokoh itu secara statistik imbang. Masing-masing punya potensi menang. Baik antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Dan yang kedua, bagaimanapun PD Perjuangan partai pemenang. Dan karenanya ada semacam ekspektasi kalau menang tentu cawapres, capresnya adalah dari PD Perjuangan. Sementara Pak Prabowo dari sisi senioritas lebih senior ketimbang Mas Ganjar. Jadi kalau tidak ada ya eh, yang mau mengalah sebagai cawapres dan saat yang sama keduanya punya potensi untuk menang, maka kemungkinan terjadinya penyatuan poros antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar sulit. Nah, kecuali kecuali ya, tiba-tiba Mas Anies menyalip ya dan mengancam peringkat pertama Seperti yang pernah kita alami akhir 2022 Pada saat itu muncul tuh Menyatukan poros Mas Ganjar dengan Pak Prabowo Karena Mas Anies tiba-tiba menyalip Pak Prabowo Dan elektabilitasnya sangat tipis bedanya dengan Mas Ganjar Tapi sepanjang itu tidak terjadi Kemungkinan tetap tiga poros hmm, hmm, Kemungkinan tetap tiga poros ya Kalau tadi kemungkinan-kemungkinannya tidak akan terjadi Kalau gitu sekarang saya kok mau ke Mas Uda Mas Uda tadi kalau dilemparkan ada tadi ya kemungkinan Misalnya Pak Prabowo bergabung dengan uh, Mas Ganjar begitu. Nah, apakah juga ada kemungkinan PKB melihat ya bahwa jangan-jangan uh, ada yang tereliminasi nih uh, belum mendaftarkan ke capres nantinya di KPU? Ya, bagi PKB sih sejak darah kami mendorong 
Kalau boleh cerita, waktu dulu kita membangun koalisi dengan Gerindra, semangatnya waktu itu PKB supaya Pilpres 2024 minimal tiga pasangan. gitu. Nah pada konteks ini saya kira eh, bagian dari komitmen PKB. 20 persen presiden Tresor, saya kira itu sudah 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 termasuk eh, cara bagaimana eh, publik dan partai sudah terkodifikasi dalam dalam 20 persen eh, presiden Tresor. Nah kalau sudah itu terjadi jangan sampai lalu terkurangi lagi untuk kita bisa membangun eh, paling tidak minimal tiga poros dalam Pilpres 2024. Saya merasa kalau kita sudah terhalangi 20 persen presiden resort dan kemudian eh, 2024 dipaksakan lagi hanya menjadi dua poros, artinya ada dua momentum reduksi yang berisiko bagi kesehatan demokrasi kita. Yang di mana 20 persen presiden resort sudah menjadi komitmen kita dan jangan sampai semakin melebar dengan uh, dengan terjadi bagaimana hanya dua poros uh, pilpres 2024. Nah komitmen ini kami terus uh, jaga. Perspektif Mas Hasto melihat uh, pentingnya efisiensi demokrasi dan seterusnya, saya kira bisa kita iyakan dalam konteks uh, satu sisi kita berdemokrasi, tapi pada konteks penting uh, dalam setiap momentum pilpres kita bisa mengajukan banyak figur, banyak kader itu juga menjadi perspektif lain bagaimana kesehatan demokrasi kita harus kita jaga. Apapun e, resikonya, baik e, berpotensi dua putaran maupun yang lain. Nah, yang kedua, kami bisa memastikan, saya kira data Mas Burhan juga bisa dibuka, e, ketika ada tiga poros, kami meyakini pasti ada dua putaran. Gitu. Melihat sampai hari ini, saya sampaikan berkali-kali dalam berbagai kesempatan, belum ada eh, satupun calon presiden kita dari tiga eh, figur ini yang melampaui angka psikologis aman 51 persen elektabilitasnya. Okay. Gitu. Bahkan yang kita dapat dari sisi semua lembaga survei bahkan di bawah 40 persen. Artinya di tiga-tiganya punya potensi untuk eh, menang. Okay, baik. Dan tiga-tiganya untuk bisa berpotensi untuk menjadi terpilih. Hmm. Karena publik masih belum... Baik menjatuhkan pilihan sampai hari ini mana yang berpotensi untuk menang karena belum ada yang 51 persen elektabilitasnya. Oke. Dan itu artinya Mas Aso dari PDI Perjuangan juga sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan jika misalnya nanti ada dua kali putaran. Mas Aso. Mas Aso. Ya. Ya. Artinya PDIP juga sudah memperhitungkan begitu uh, jika nantinya terjadi dua putaran di Pilpres. Ya tentu saja kami melakukan kerja politik sebaik-baiknya. Maka di dalam pemilihan uh, ketua tim pemenangan nasional, wakil-wakil ketua kami lakukan dengan melakukan kajian secara seksama dengan melihat aspek-aspek demografi pemilih kita. Karena kami ingin bagaimana uh, Pak Ganjar Pranowo yang memang telah dipersiapkan cukup lama sebagai pemimpin itu dapat memenangkan hati rakyat sehingga rakyat memberikan dukungan dan pemilu bisa berjalan secara efektif. Yang kami ingin tanggapi bahwa uh, kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya calon dengan kontestasi lima pasang calon, tiga pasang calon lalu kualitas demokrasi otomatis menjadi lebih baik. Kualitas demokrasi juga ditentukan bagaimana partai politik menyiapkan pemimpinnya rekam jejaknya, moralitasnya, kemampuan teknokratiknya, visi keberpihakannya pada rakyat, itu jauh memiliki bobot yang e, lebih penting. Sehingga e, kalau dikatakan dengan tiga pasang calon kualitas demokrasi lebih baik, itu belum tentu juga secara empiris menunjukkan e, 2005 ada lima pasangan calon, tetapi pemimpin yang dihasilkan saat itu dibandingkan dengan keberhasilan dari Presiden Jokowi selama dua periode sangat e, jauh. Nah dengan demikian menyiapkan pemimpin itu merupakan isu yang lebih penting. Narasi yang dibangun oleh pemimpin, partai yang mendukung dan karakter pemimpin dalam pandangan PD Perjuangan itu merupakan suatu isu yang seharusnya kita angkat saat ini. Daripada kita mempeributkan mau dua tiga calon yang akan bertanding dalam pemilu yang akan datang. 
Mas Aso, tadi kan Mas Aso sempat bilang nih, kalau misalnya bisa saja jelang pendaftaran, nantinya dari tiga baca pres ini akan mengerucut menjadi dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Kalau misalnya memang predisinya seperti itu, sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan kalau benar-benar terjadi dari tiga menjadi dua paslon yang mendaftar? Yang pertama, faktor di dalam melihat uh, kepentingan bangsa dan negara. Uh, menjelang pendaftaran mungkin ada suatu kesepahaman di antara para pemimpin bagaimana tanggung jawab kita untuk membangun loncatan kemajuan Bagaimana dengan kepemimpinan yang sebelumnya di Cuitenti yang sangat diapresiasi, keketuaan di ASEAN, kemudian mendorong semangat e, persatuan sehingga terjadi konsolidasi antar partai politik. Yang kedua dari aspek peta e, politik, misalnya tadi Mas Burhan menyampaikan, sudah berupaya sekeras mungkin e, melakukan konsolidasi tetapi dari aspek elektoralnya ternyata tidak mengangkat e, calon tersebut. Maka ini kemudian memunculkan suatu kesadaran yang baru. Yang ketiga, Ada faktor X yang kita juga tidak tahu, politik kan selalu terjadi faktor X yang juga harus kita perhitungkan, tetapi ini sulit dilakukan suatu analisis secara uh, empiris. Yang keempat, ya faktor ya, dari uh, internal partai sendiri. Uh, kalau kita melihat adanya kecenderungan tiga pasang calon, kemudian kita diharapkan pada tantangan internal dalam negeri yang uh, relatif berat, misalnya kekeringan, ini kemudian membawa suatu implikasi lebih jauh terhadap persoalan pangan, muncul suatu kesadaran. Kalau gitu kita menyatukan diri agar secepatnya pemilu ini dapat memberikan suatu kepastian secara politik, secara ekonomi, secara sosial, lalu muncullah suatu Oke. spirit untuk duduk bersama. Baik. Kalau gitu Mas Burhan, misalnya nanti apa sih sebenarnya kira-kira yang mungkin saja menjadi penyebab ketika pada saat mau ke KPU ini justru yang mendaftar hanya dua paslon saja. Apakah mungkin ada yang tereliminasi dan kira-kira mana dari tiga paslon ini yang mungkin saja paling rentan bisa dibaca Mas Burhan? Uh, lagi-lagi spekulasi semacam itu dimungkinkan sepanjang belum didaftarkan ke, ke KPU. Nah kalau ditanya seberapa besar kemungkinan itu terjadi, lagi-lagi sangat tergantung oleh konstelasi elektoral jelang pendaftaran dan penutupan capres cawapres ke KPU. Kalau misalnya elektabilitas Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih berada di peringkat pertama dan kedua, saya kira sulit. Untuk mengasumsikan siapa di antara keduanya yang mengalah sebagai cawapres, okay. apalagi keduanya sudah punya kendaraan politik. Nah itu satu. Yang kedua, soal pluralisme politik penting. Jadi salah satu aspek demokrasi adalah adanya kompetisi, adanya kontestasi, dan itu diwakili oleh capres cawapres yang bisa mendapatkan kendaraan untuk maju. Meskipun saya setuju ya jumlah. Capres, Cawapres tidak menjadi satu-satunya indikator kesehatan demokrasi, tetapi kalau misalnya ada jumlah pemilih yang signifikan yang tidak terwakili eh, Capres, Cawapres di kota suara, di, 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 di kota suara ya, itu tentu agak menyulitkan bagi proses akomodasi dan agregasi preferensi publik. Tetapi poin saya, saya sendiri memang menangkap ya, ada semacam kekhawatiran dari Pak Jazilul. Hmm. <laughs> Jadi kalau dua poros, ya dua poros dengan asumsi Mas Ganjar dan Pak Prabowo bersatu, itu mau Mas Ganjar capresnya atau Pak Prabowo cawapresnya atau sebaliknya dalam survei kami ya, itu udah di atas 50 persen. Hmm. Kisaran 55 sampai 58 persen. Dan Mas Anies tertinggal jauh. Jadi saya... Melihat memang Mas Jazilul ini bukan sekedar memprediksi, tapi juga menyuarakan sinyal kekhawatiran. Karena kalau misalnya... Benar gitu Mas Uda. Itu berat buat Mas Anies. Mas Anies itu punya okay. potensi kalau bisa menciptakan kejutan masuk ke putaran kedua. Oke, okay. tahan dulu sampai itu Mas Burhan. Kita eh. langsung nanya ke Mas Uda dulu ya. Benar kekhawatiran itu yang memang ditakutkan oleh PKB, Mas Uda? Enggak, enggak ada kekhawatiran. Oh, enggak ada, oke. Okay. Betul-betul karena prediksi. Dan ini konsolasi demokrasi. Saya setuju sama kata oleh Mas Hasto. Semua partai harus menyiapkan pemimpin. Dan kami menyiapkan pemimpin nih Mas. Gitu. Karena itu konsekuensi semua partai menyiapkan pemimpin, ya menurut saya semakin banyak calon kandidasi presiden semakin bagus. Semakin banyak calon wakil presiden semakin bagus. Tapi kalau tadi Pak, nah, Pak Jazilul bilang kita mengantisipasi, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan, Ya kan sekali lagi sampai hari ini 
belum ada kandidat yang memenuhi angka psikologis aman 351 persen lebih. Apa yang disampaikan oleh Mas Burhan kan juga prediksi. Kita belum tahu empat eh, bulan ke depan eh, suasana politiknya seperti apa. Karena yang pasti sampai hari ini publik belum menjatuhkan pilihan mayoritas kepada kandidat yang ada. Coba kalau kita bisa lihat lagi misalnya ketika hasil survei kita cek secara detail, ketika ditanya apakah Bapak Ibu sudah memastikan akan men- memilih calon kandidat tertentu, totally dari undecided voters plus swing voters dari tiga kandidat ini, totally masih 47,6 persen. Hmm. Publik yang masih ragu, yang kedua belum menentukan pilihan. Oke. Okay. Artinya publik masih menunggu apa yang akan sedang terjadi eh, kira-kira empat eh, bulan yang akan datang. Hmm. Yang kedua, biasanya siklus Baik. siklus kekuasaan selalu pasca reformasi ditandai 10 tahun. Jadi kira-kira oh, okay. Mas Hasto, eh, publik butuh semacam kebaruan, kepimpinan hmm. yang membawa angin Baik. baru. Dari legasi yang sudah luar biasa diberikan oleh Pak okay. uh, Jokowi. Okay, sekarang saya Tapi mau... publik juga mengendaki ada suasana baru itu. Oke, okay, saya mau balik lagi ke PDI Perjuangan. Nah, Mas Hasso, saat ini kan koalisi yang paling gemuk, yang paling banyak adalah koalisi Indonesia Maju, mendukung Pak Prabowo. Nah, bagaimana dengan PDIP? Apakah sudah cukup uh, dengan koalisi parpol yang ada untuk mendukung uh, Mas Ganjar? Ya, sebelum saya tanggapi, tadi yang model publik uh, dua periode perlu perubahan itu model Amerika. Kalau model Indonesia... Begitu rakyat melihat kepemimpinan yang berhasil, yang menyatu dengan rakyat, dan itu ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan Pak Ganjar, maka kesinambungan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Rakyat tidak menginginkan adanya suatu antitesa dari Presiden Jokowi yang dikatakan berhasil. Meskipun kejutan-kejutan bisa saja terjadi antara PKB dan PKS bisa bersatu, itu kan secara teori politik juga sangat sulit dicari rasionalisasinya. Tapi bagi PD Perjuangan, kerjasama yang sudah dibangun itu saling melengkapi. Ada PD Perjuangan Nasionalis Soekarnois, kemudian ada P3 dengan uh, fokus uh, pada basis Islam, dan kemudian juga berhimpitan dengan Partai Demokrat, lalu Hanura, Perindo, dan PD Perjuangan nantinya juga berhadapan Hai. dengan partai-partai kekaryaan. Ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga ini gambaran ideal kerjasama partai politik. Tetapi sekiranya... Ada konstelasi-konstelasi ideologis misalnya dari PKB dan PKS yang bergabung. PKB kemudian membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Karena okay. kita ini naturnya dekat sekali. Okay. Nah, itu jadi perubahan peta politik lagi. Baik. Mas, saya sudah tahu itu. Mas Asno, terima kasih. Mas Siap, sudah, mas. Terima kasih, terima kasih juga Mas Burhan. Saya selalu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih sama-sama. Terima kasih.